എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പീഡ് മാത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ ആദ്യ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അതിനുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഷ്യാമാസ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് ടു റീച്ച് ദ പ്ലേസ് ഷി ഹാസ് ടു ട്രാവൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബൈ ബസ് ആൺ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ബൈ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ശ്യാമക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട് അതെപ്പോൾ തുടങ്ങും രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങും പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് അതിന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിനും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ട്രെയിനും പോകണം ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ജേണീസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ജേണീസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടു റീച്ച് വൺ അവർ ബിഫോർ ദ എക്സാം വെൻ ഷുഡ് ശ്യാമ ലീവ് ദ ഹോം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തണമെങ്കിൽ ശ്യാമ എപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം വായിച്ച് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോരോ പോർഷനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഗീവൺ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എത്ര ദൂരമാണ് എത്ര സമയമാണ് എടുത്തതെന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതും ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സോ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഴയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ താഴെയുള്ളത് ഡിനോമറേറ്ററുള്ള ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്താവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ടൈം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിന് മുമ്പത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ ടൈം ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോവും ഫൈവ് ബൈ ടു വരും ഫൈവ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഓർക്കുക സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടൈം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്പീഡ് താഴ്ത്തു കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റീ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണം ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും നോക്കണില്ല ആവറേജ് സ്പീഡ് സീക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം സോ ടൈം കിട്ടാൻ ടൈമിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസിന് താഴെ കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടി എന്ത് ബസ്സിൻ്റെ ദൂരം കിട്ടി എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ആരാണ് ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ട്രെയിൻ എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ട്രെയിൻ ആ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ എനി സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ആണ് എത്ര ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സോ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം കാരണം എഴുതി എഴുതി അത് പഠിക്കുള്ളൂ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ ആ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം സോ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ട്രെയിൻ എങ്ങനെ വരും ആ എന്തായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പഠിക്കണം കേട്ടോ സോ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഫിഫ
എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ചും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും വണ്ണും അങ്ങനെ കുട്ടൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പം സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്രയാണ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ത് കിട്ടി ടൈം കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ടു റീച്ച് വൺ അവർ ബിഫോർ ദ എക്സാം വെൻ ഷുഡ് ഷാമ ലീവ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തണമെങ്കിൽ ഷ്യാമ എപ്പോൾ പോകണം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ സമയം എക്സാം എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ രണ്ട് മണിക്കാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ രണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ മാറ്റും എങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ മാറ്റണേ അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ എന്താവും ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് എന്ത് ഈ രണ്ട് മണി എന്ന് പറയണത് കിട്ടിയ ഫോർട്ടീൻ പി എം ആണ് എന്ത് രണ്ട് മണി ഫോർട്ടീൻ അവർ ആണ് എന്ത് രണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്വൽവ് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെത്തണം ടു റീച്ച് വൺ അവർ ബിഫോർ ദ എക്സാം അതായത് പതിനാല് മണിക്ക് എത്തണേ പോലെ എത്ര മണിക്ക് എത്തണം പതിമൂന്ന് മണിക്ക് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്ക് എത്തണേ വരെ എപ്പോൾ എത്തണം ഒരു മണിക്കൂർ പോറകെ ഒരു മണിക്ക് എത്തണം സോ ടു റീച്ച് ദ എക്സാം സെൻറ്റർ വൺ അവർ ബിഫോർ എക്സാം ശ്യാമ എപ്പോൾ ഇറങ്ങണം ശ്യാമ ഷുഡ് റീച്ച് ദയർ അറ്റ് തേർട്ടീൻ പി എം എങ്ങനെ എട്ടിങ് കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ അതായത് വൺ വൺ നോ ക്ലോക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എത്തണം ഒരു മണിക്കൂർ കുറച്ച് അതായത് ഒരു മണിക്ക് എത്തണം കുട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാലോ മൊത്തം സമയം എത്രയാണ് ഈ ട്രാവലിന് വേണ്ടി മൊത്തം സമയം എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഇറങ്ങണം നോക്ക് ഇതാണ് ഒരു മണി എന്ന് വിചാരിച്ചോ പുറകോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര സെവൻ ഏഴ് മണിക്ക് ഇറങ്ങണം മനസ്സിലായില്ല ഒരു മണിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങുക എത്ര വരെ ആറ് വരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മണി ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം തേർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് തേർട്ടീൻ ആണ് എന്ത് വൺ ഓ ക്ലോക്ക് സോ ഷ്യാമ ഷുഡ് ലീവ് ദ ഹോം അറ്റ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ തേർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും സെവൻ എ എം എന്ന് കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചോ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ വാട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോൾ എക്സാമിൽ ഇറങ്ങണം ശ്യാമ ഏഴ് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം കിട്ടിയോ ഇതെല്ലാം എഴുതി എഴുതി എടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബസ് ലീവ്സ് അറ്റ് എറണാകുളം സിക്സ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് റീച്ചേഴ്സ് ടു വാണ്ടർ മറ്റ് ട്വൽ നൂൺ റണ്ണിങ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഓൺ ആവറേജ് ടു റീച്ച് വൺ അവർ ഏലിയർ ബൈ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ബി ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ റെഡ്യൂസ് ബൈ വൺ അവർ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ടൈം അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും അത് കിട്ടാം നമുക്ക് തന്നേക്കണ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം എന്താണ് ഗിവൺ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ടോട്ടൽ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ടൈം സോ ടോട്ടൽ ടൈം ഫോർ ദ ജേണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തും ആറ് മണിക്ക് പോയാൽ അപ്പം മൊത്തം എത്ര സമയം ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് അവേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ ആറ് മണിക്ക് ഇറങ്ങി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കയറും അപ്പോൾ സി ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ആറ് അവർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ആവറേജ് സ്പീഡ് അറിയാം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആവറേജ് സ്പീഡ് സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡും അറിയാം ടൈമും അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ ആവറേജ് സ്പീഡ് സീക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ടൈമും ആവറേജ് സ്പീഡും തമ്മിൽ സോ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബസ് is equal to average speed into total time. Average speed is 40. Total time is 6. So, what is it? 40 into 6 and it is equal
അത് ശരിക്കും പോകുമ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ വേണം ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂറും കൊണ്ട് എത്തണം അഞ്ച് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് എത്തണം ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പുതിയ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അവറേജ് സ്പീഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുമോ ഇല്ല ടു ഫോർട്ടി തന്നെ ടൈം മാറി എത്രയായി അഞ്ചായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് അല്ലേ സോ ന്യൂ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ന്യൂ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി ന്യൂ ടൈം എത്രയാണ് ഫൈവ് സോ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ പുതിയ സമയം പുതിയ സമയം എത്രയായിരുന്നു അഞ്ച് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് ടൈം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് സോ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയും സ്പീഡിൽ പോയാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തുള്ളൂ ഇട്ടേ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അത്രയുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി ഇതിലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ഓഡഡെ ബസ് അറ്റ് സെവൻ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് യൂഷ്വലി ദ ബസ് ട്രാവൽ തേർട്ടി കിലോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓൺ ആവറേജ് ടു റീച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് ലെവൻ അപ്പോൾ സാധാരണ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് ട്രെയിൻ പോ ബസ് പോകുന്നത് അത് എപ്പോൾ എത്തും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തും ഏഴ് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ബട്ട് ഇസ് റെയിൽവേ വാസ് ട്രെയിനിങ് ബസ് കൂട് റൺ ഓൺലി ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് ഒരു ദിവസം മഴ ആയതുകൊണ്ട് ബസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്വൻറ്റി മില കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അബു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഗോ ഡൗൺ ബസ് അറ്റ് നയൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കോട്ടെ കാർ ആൻഡ് റീച്ച് എഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ ലെവൻ ഇൻ സെൽഫ് അപ്പോൾ ബസ് പതുക്കെ പോയാറാണ് അബു എന്താക്കി ഒമ്പത് മണിക്ക് വരെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാറിൽ കയറി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് എപ്പോൾ എത്തി ലെവൺ എ മേ എത്തി പിന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ കുറു കുറു കുറേ സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം സോ എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് സീക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അതിന് സംശയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബസ്സിൻ്റെ സമയവും കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം സോ യൂഷ്വലി ടോട്ടൽ ടൈം ഫോർ ദ ജേണി എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് മണിക്ക് ഇറങ്ങും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ടൈം ഫോർ ദ ജേണി എന്താണ് ആ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ സോ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഫോർ അവർ ആണ് എന്ത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി വേണ്ട നോർമലി ഉള്ളിൽ എടുക്കണ സമയം ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യും ആവറേജ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് സോ ആവറേജ് സ്പീഡ് സീക്വൽ ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആവറേജ് സ്പീഡും അറിയാം ടൈമും അറിയാമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ടു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ ടൈം ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ ടൈം അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് ടോട്ടൽ ടൈം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അല്ല ഫോർ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് സീറോ പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നോർമലി അവിടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് എത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്യപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി പുള്ളി ഒമ്പത് മണിക്ക് ട്രെയിനിൽ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി നയൻ മൈനസ് സെവൻ ആയി അത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഏഴ് മണിക്ക് കയറിയാൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സാധാരണ ഇറങ്ങാറ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് മണിക്ക് കയറിയിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബസ്സിൽ എത്ര സമയം ഉണ്ടായി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബസ് അവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബസ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് പുതിയ സ്പീഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ടൈമും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ
അപ്പോ കാരണം നോക്കിക്കേ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ബസ് ഇൻ ടു അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ബസ് ആണ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി മൊത്തം വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ബസ് എത്ര പോയി ഫോർട്ടി പോയി സോ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് കാറിൽ പോയത് അപ്പോൾ കാറിന് എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് പുള്ളി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ എത്തിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ട കോട്ടയം കാർ ആൻഡ് റീച്ച് എഡ് സ്റ്റേഷൻ ലെവൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ പുള്ളി സ്റ്റേഷനിലെത്തി അപ്പം ടൈം ടേക്കൺ ബൈ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെവൻ മൈനസ് കാറിൽ കയറിയ സമയം കാർ എപ്പോഴേ കയറിയ ഒമ്പത് മണിക്ക് സോ ലെവൻ മൈനസ് നയൻ എത്ര ടു അവർ കാറിൽ പുള്ളി പോയ ദൂരം എയ്റ്റി കാറിൽ പുള്ളി ഇരുന്ന സമയം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ടൈമും ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അതായത് എയ്റ്റി ബൈ ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും കിട്ടിയ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം എനിക്കറിയാം കുറച്ച് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഓർക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാ